ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংরেজ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব আপনাদের এই ইংরেজি বইয়ের ইউনিট সিক্স এর প্রথম যে পার্টটি রয়েছে আপনাদের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান দ্যাট মিন্স ইউনিট সিক্স লেসন ওয়ান শিক্ষার্থীরা আমাদের ইউনিটের নাম হচ্ছে আ গুড রিডার যার বাংলা করলে এমন হয়ে একজন ভালো পাঠক যেহেতু এই ইউনিটটি আপনাদের আজকে প্রথম শুরু হচ্ছে অতএব এই ইউনিট সম্পর্কে যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা আমরা শুরুতে চলে যাই আপনাদের সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের ডিরেকশনে আমরা ইউনিট সিক্স এ চলে এসেছি আ গুড রিডার শিক্ষার্থীরা শুরুতে আপনাদের এখানে কিছু নিউ ভোকেবুলারি রয়েছে যেগুলো আপনাদের অর্থ সহ জানতে হবে শুধু এই কয়েকটি শব্দের অর্থ জানলে কিন্তু হবে না এই ইউনিটটি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের আরো কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দিয়ে দিব শিক্ষার্থীরা এরপরে সুন্দর একটি ইলাস্ট্রেশন রয়েছে আপনাদের জন্য যে দেখতে পাচ্ছেন স্টাডি করছে এবং সে কোনো না কোনো কিছু চিন্তা করছে এবং কি চিন্তা করছে সেগুলো কিন্তু আমাদের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় রয়েছে প্রশ্নগুলোর সাথে চলুন আমরা সিক্স এর যে ডিরেকশনটি রয়েছে সেটি আগে দেখে নেই এই যে আপনাদের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান যে ডিরেকশনটি রয়েছে আজ ক্যান অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স উইথ ইয়োর পার্টনার বলছে নিচের প্রশ্নগুলো জোড়ায় পড়ো এবং উত্তর দাও তার মানে এটি হচ্ছে আপনাদের পেয়ার ওয়ার্কস দেন শেয়ার ইয়োর অ্যান্সার্স উইথ দ্য হোল ক্লাসেস এবং শ্রেণীর সবার সাথে তোমাদের উত্তরগুলো শেয়ার করো শিক্ষার্থীরা এই যে আপনাদের পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই পাঁচটি প্রশ্নের আলোকে মূলত আপনাদের আলোচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে যে উত্তরগুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন এখানে আপনাদের উত্তরগুলো লিখতে হবে শিক্ষার্থীরা আপনারা জানেন যে আমরা বরাবরের নেই অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটিতে গিয়ে সেখানে বাংলা সহকারে আলোচনা করা হয় অতএব চলুন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান মানে এই সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আপনাদের কি কাজটি করতে হবে সেটার একটা নমুনা উত্তর সাজানোর তার আগে আমরা যে বিষয়টি জেনে शुरूते যার অর্থ কৌশল এটাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় আ প্ল্যান টু অ্যাচিভ আ কোল একটা সফলতা অর্জন করার জন্য যে পরিকল্পনা সেটাই হচ্ছে কৌশল এরপরে আসেন রিজন যার অর্থ কারণ টু টেল ওয়াই সামথিং হ্যাপেন্স কোনো কিছু কেন ঘটেছে সে বিষয়ে বলা সুইট কুইক অর উইথাউট টেলাই যেটাকে আমরা দ্রুত বলছি এরপরে রয়েছে চিউ যার অর্থ চিউয়ানো আর যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে শব্দটিকে টু বাইট অ্যান্ড গ্রিন্ট উইথ দ্য দাঁত দিয়ে কোনো কিছু কামড় দেওয়া বা জীবানো এরপরে যে শব্দটি আপনাদের না হয়েছে ইনডেঞ্জার যার অর্থ বিপন্ন বা বিপদগ্রস্ত করা টু এক্সপোজ সাম টু ডেঞ্জার এরপর রয়েছে আপনাদের মেনশন উল্লেখ করা টু সে সামথিং ডিউরিং আ কনভার্সেশন বাট নট ডিসকাস ইট মাছ অর গিভ মেনি ডিটেলস এরপরে আপনাদের শব্দটি হচ্ছে গেস যার অর্থ অনুমান করা Give an opinion without knowing whether it is correct or incorrect. কোনো কিছু না জেনে মতামত প্রশ্ন করা সেটি সঠিক হতে পারে অথবা ভুল হতে পারে এরপরে শব্দটি হচ্ছে কনসিস্ট অফ টু বি মেড আপ অফ গঠিত হওয়া এবং এরপরে শব্দটি হচ্ছে আমাদের ক্যামোফ্লাস যার অর্থ ছদ্মবেশ ফাঁকি অথবা ধোকা এই অর্থ ব্যবহার হতে পারে দ্য হাইডিং অফ সামথিং বাই কাভারিং ইট আপ অর চেঞ্জিং দ্য ওয়ে ইট লুকস এরপরে আপনাদের যে শব্দটি নেওয়া হয়েছে স্কেপ পালিয়ে যাওয়া বা পরিত্রাণ বা পলায়ন বা বা মুক্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয় রান অ্যাওয়ে এবং লাস্ট ওয়ান যে শব্দটি আপনাদের নেওয়া হয়েছে রেকগনাইজ টু অ্যাকনোলেজ ফর্মালি ওর আইডেন্টিফাই যার অর্থ চিনতে পারা শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের ওয়ার্ড মিনিংগুলো আপনাদের এই ইউনিটটি পড়ার জন্য আরও কিছু ভকেবুলারিসের প্রয়োজন হবে ফর মোর নিউ ভোকেবুলারিস আর গিভেন ইন দ্য নেক্সট পার্ট পরবর্তী পার্কগুলোতে অতিরিক্ত যে শব্দগুলো রয়েছে সেই শব্দগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের প্রোভাইড করব শিক্ষার্থীরা আমরা এই পর্যায়ে দেখে নেব আপনাদের প্রশ্নগুলো 
ask and answer the following questions with your partner. মানে জড়ে বিভক্ত হয়ে এই প্রশ্নগুলো আপনাদের আলোচনা করতে হবে আপনাদের প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল what are the texts usually read তুমি সাধারণত কি ধরনের পাঠসমূহ পড়ো বি নম্বরে যে প্রশ্নটি ছিল আপনাদের do you face difficulties understanding them এগুলো বুঝতে তুমি কি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হও তিন নম্বর can you remember a text you didn't understand তুমি কি এমন একটি পাঠ্যাংশের কথা মনে করতে পারো যা তুমি বুঝতে পারোনি এবং ডি নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনাদের হোয়াট ওয়াজ দ্য টেক্সট অ্যাবাউট পাঠ্যাংশটি কি সম্বন্ধে ছিল ওয়াজ ইট অ্যান্ড পোয়েম এস এ নিউজ পেপার আর্টিকেল স্টোরি অর সামথিং এলস এটা কি কবিতা প্রবন্ধ সংবাদ গল্প বা অন্য কিছু ছিল এবং এই নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনাদের ওয়াই ডিডেন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট লিস্ট ইউর রিজনস ইন দ্য গিভেন স্পেচ তুমি পাঠ্যাংশটি বুঝতে পারো নি কেন প্রদত্ত জায়গায় তোমার কারণগুলির তালিকা করো শিক্ষার্থীরা এটি হচ্ছে আপনাদের সবচেয়ে বড় যে কাজটি লিস্ট করতে হবে আপনাদের রিজনসগুলোর কারণগুলোর আপনি টেক্সটটা কেন বুঝতে পারেননি আমরা যদি একটু দেখে আসি আপনাদের মূল বইতে যেভাবে দেওয়া ছিল তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীরা এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের পাঁচটি ইউর অ্যান্সার লিখতে বলেছে তার মানে কি কারণে আপনি টেক্সটটা বুঝতে পারেননি এরকম পাঁচটি কারণ আপনাকে এখানে লিখতে হবে গ্রুপে আলোচনা করার পরে এবং এই আলোচনাগুলো কিন্তু আপনি করবেন এই পাঁচটি প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীরা এই কাজটি করার জন্য আপনাকে কিন্তু অবশ্যই পার্টনারদের সাথে কথোপকথন করতে হবে এই পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে এবং এই কথোপকথনটি করার পরে যে অ্যান্সারগুলো পেলেন সেই রিজনগুলোই কিন্তু আপনাদের ওখানে লিখতে হবে তো শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা এখন দেখে নেই কত সুন্দর করে আমরা একটি কনভারসেশন মেক করতে পারি ডিসকাশন ইন পেয়ার্স জড়ায় আলোচনা যেহেতু এখানে দুজনের মধ্যে কাজ এই জন্য আমরা স্টুডেন্ট ওয়ান এবং স্টুডেন্ট টু এইভাবে আলোচনা করব আপনি কিন্তু আপনার বন্ধুদের নামও লিখতে পারেন যার সাথে যার জোড়া হবে সে বিষয়টি আলোচনায় আনতে পারেন স্টুডেন্ট ওয়ান যেভাবে আলোচনাটি শুরু করছে হেই জয় হোয়াট আর দ্য টেক্সট ইউজুয়ালি রিড এই জয় তুমি সাধারণত কোন ধরনের পাঠ্যাংশ পড়ো মানে কোন ধরনের পড়াগুলো পড়ো এরপরে আপনার বন্ধু যেভাবে আলোচনা অংশগ্রহণ করবে আই ইউজুয়ালি রিড দ্য টেক্সট লাইক স্টোরি পোয়েম এস এ ডায়ালগ এসেট্রা আমি সাধারণত গল্প কবিতা প্রবন্ধ সংলাপ ইত্যাদি পাঠ্যাংশ পড়ি বা পড়াগুলো পড়ি হোয়াট অ্যাবাউট ইউ তুমি কোনগুলো পড়ো এরপরে যেভাবে আলোচনা অংশগ্রহণ করবে প্রথম শিক্ষার্থী সেম টু ইউ তোমার মতোই ডি ইউ ফেস ডিফিকাল্টিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেন এগুলো বুঝতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হয় শিক্ষার্থীরা ভালো করে খেয়াল করেন এই যে প্রশ্নগুলো করছে আপনাদের প্রথমে যে পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া ছিল সে পাঁচটি প্রশ্নের আলোকেই কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে উত্তরগুলো যাচাই করা হচ্ছে এবং সর্বশেষ ই নাম্বার যে প্রশ্নটি ছিল সে প্রশ্নের আলোকেই অপশনগুলো রয়েছে পাঁচটি সেটা পূরণ করতে হবে এরপরে আসেন ইয়েস হ্যাঁ আই ডু আই সামটাইমস ফেস ডিফিকাল্টিস হয় মাঝে মধ্যে আমার অসুবিধা হয় ডোন্ট ইউ ফেস এনি ডিফিকাল্টিস ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেন এগুলো বুঝতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হয় না এরপরে বন্ধুটি যেভাবে বলছে আই অলসো ফেস সাম প্রবলেমস আমিও কিছু সমস্যায় পড়ি অ্যান্ড আই ক্যান রিমেম্বার আর টেক্সট আর আমি একটা পাঠ্যাংশের কথা বলতে পারি আই ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা আমি বুঝতে পারিনি এরপরে দ্বিতীয় বন্ধুটি বলছে হোয়াট ওয়াজ দ্য টেক্সট অ্যাবাউট পাঠ্যাংশটি বা পড়াটি কি সম্বন্ধে ছিল ওয়াই ডিডেন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট তুমি এটা বুঝতে পারো নি কেন ক্যান ইউ গিভ সাম রিজনস কিছু কারণ বলতে পারবে কি এরপরে এই জায়গাটাতে আমাদের মূল উত্তরটি রয়েছে আপনাদের যে পাঁচটি রিজন জানতে চেয়েছিল বন্ধুটি যেভাবে আলোচনা করবে ইয়েস আই ক্যান হ্যাঁ পারি দ্য টেক্সট ওয়াজ আ প্যাসেস পাঠ্যাংশটি ছিল একটা অনুচ্ছেদ আই কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আমি এটা বুঝতে পারিনি অ্যাস কারণ দেয়ার ওয়াজ নিউ ওয়ার্ডস এটাতে ছিল নতুন নতুন শব্দ বাট নো ডেফিনেশনস কিন্তু কোনো সংজ্ঞা নো পিকচার্স কোনো ছবি অর হেডলাইন্স শিরোনাম ছিল না তাহলে কারণ হিসেবে যেটি বলছে যে পাঠ্যাংশটি ছিল একটা অনুচ্ছেদ আমি এটা বুঝতে পারিনি কারণ এটাতে ছিল নতুন নতুন শব্দ কিন্তু কোনো সংজ্ঞা ছবি বা শিরোনাম দেওয়া ছিল না অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নো ডিকশনারি আসলে আমার কোনো অভিধান নেই তো তাই আই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দ্য প্যাসেস ওয়াজ রিটেন তাই আমি বুঝতে পারিনি অনুচ্ছেদটি কেন লেখা হয়েছিল শিক্ষার্থীরা এই যে রিজনগুলো আমরা আলোচনা করলাম এটাই কিন্তু আপনারা পয়েন্ট আকারে নিচের উত্তরে লিখবেন এরপরে কনভার্সেশনটি যেভাবে ক্লোজ করবেন দ্বিতীয় স্টুডেন্টটি বলতে পারে ইটস রিয়েলি আনফর্চুনেট এটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক উই ক্যান আক্স আওয়ার টিচার অ্যাবাউট ইট 
আমরা আমাদের শিক্ষককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারি স্টুডেন্ট ওয়ান বলছে ওকে বাই ঠিক আছে বিদায় সেম ভাবে বলছে বাই শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের কনভারসেশনটি চলুন আমরা দেখে নিই রিজনস অফ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য টেক্সট ওই টেক্সটে না পড়ার কি কি কারণগুলো বলা যায় এক নম্বরে আমরা যেটা নিয়েছি নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দ সমূহ ছিল এই জন্য বোঝা যায়নি নো ডেফিনেশন কোন সংজ্ঞা না থাকা কোন সংজ্ঞা ছিল না এই জন্য আমরা বুঝতে পারিনি এবং এরপরে আমরা নিয়েছিলাম নো পিকচার্স কোনো ছবি বা চিত্র না থাকা এটার কারণে কিন্তু পড়াটা বুঝতে সমস্যা হয় চার নম্বরে নিয়েছি নো হেডলাইন্স কোন শিরোনাম না থাকা এবং ফাইনালি যেটা আমরা নিয়েছি নো ডিকশনারি কোনো অভিধান না থাকা ইংরেজি যদি আমরা পড়তে চাই অবশ্যই কিন্তু আমাদের অভিধানটি খুবই প্রয়োজন হয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের ইউনিট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এর আলোচনাটি আশা রাখি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সহন অনলাইন ইংরেজি স্কুলের সাথেই থাকবেন বরাবরের নাই শুধু মনে করে দিতে চাই আপনাদের জন্য একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে সেই গ্রুপে কিন্তু অবশ্যই যুক্ত থাকবেন কারণ সেখানে নানান রকম নতুন কারিকুলামে কিভাবে আপনাদের মূল্যায়ন করা হবে কি কি কাজগুলো দেওয়া হবে ইংরেজির সেটা আলোচনা করা হবে এছাড়াও অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা আলোচনা করব অথবা আপনার যদি কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেখানে যুক্ত হতে পারেন আপনি অ্যাক্স করতে পারেন আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দিব আরেকটি বিষয় ক্লাসটি কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু মন্তব্যের ঘরে জানিয়ে দিবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব শোহন অনলাইন ইংলিশ স্কুলের প্রেস দ্য বেল এবং টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ হাফেজ